ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേര് ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിലും നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി എന്നതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ യു പി എസ് എ എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ യു പി എസ് എ എക്സാമിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നൊരു പാഠഭാഗമാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി എന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശിലകളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ശിലകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തരം മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ശോഷണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മണ്ണ് ദിനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മണ്ണ് ദിനം നമുക്കറിയാം ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവസാനം കുറച്ച് തെറ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാണ് മണ്ണ് ദിനം എന്ന് കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വസ്തുത ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാല് ഒരു പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥി നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി എന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഈ പാഠഭാഗം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ് ബർഗിൽ നിന്നും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഐ സി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമായ വെസ്റ്റോണാറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പാണ് ആദ്യം തന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് എന്ത് ഭൂമിയിൽ ആയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും കൂടുന്നു കൂടാതെ മുകളിലത്തെ പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നതോറുമുള്ള ഈ മർദ്ദവ്യതിയാനത്തിന് കാരണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തുള്ള താപത്തിൻ്റെ അളവ് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഖനികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന തരംഗങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിടത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് ഭൂമിയുടെ അറകൾ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാളികൾ ഏതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂവൽക്കം ക്രസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂവൽക്കം രണ്ടാമത്തത് മാൻഡിൽ മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമതായി കാണുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കോർ അഥവാ കാമ്പ് എന്ന് പറയും അത് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറക്കാമ്പെന്നും അകക്കാമ്പെന്നും ഇവിടെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഭൂമിയുടെ മൂന്ന് പാളികൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രസ്റ്റ് അഥവാ ഭൂവൽക്കം ഭൂവൽക്കം ഭൂമിയുടെ ഒരു പുറന്തോടാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനമുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിന് വൻകര ഭൂവൽക്കുന്നും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കുന്ന് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ യു പി എസ് സി ചോദിച്ചത് സിയാലു സിമയായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിലിക്ക അലൂമിനിയ എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിലാണ് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ സിയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വൻകര ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയാലാണ് മറന്നു പോയത് എന്നാൽ സിലിക്ക മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ ചേർന്ന് സി മ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണെന്ത് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം അപ്പം വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും എന്ന രണ്ട് പാളികളുണ്ട് അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഭൂവൽക്കം അഥവാ ക്രസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഭൂമിയുടെ പുറത്തുള്ള പാളിയാണെന്നും അറിയണം ഇതിൽ മറന്നു പോയത് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം സിമ എന്നും വൻകര ഭൂവൽക്കം സിയാൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം വൻകര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വാ ആണ് സിയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ യാലും എടുക്കുക അപ്പം എന്താണ് വയൽ വയൽ എന്ന് ഓർത്തച്ച മതി വൻകര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാ വയൽ വയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയാൽ യാൽ അപ്പം വയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൻകര ഭൂവൽക്കം സിയാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം രണ്ടാമതാണ് എന്ത് മാൻഡിലാണ് അല്ലേ മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂവൽക്കത്തിൽ താഴെയാണ് ഏറ്റവും പുറമെ ഭൂവൽക്കം എന്
ഇരുമ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ല എഫ് ഇ അപ്പം നിഫ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ സിമ സിയാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ശിലാമണ്ഡലം ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർന്നാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ശിലാമണ്ഡലം അഥവാ ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർത്ത് പിന്നെ ശിലാമണ്ഡലത്തെ താഴെയായി ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരു ഉരുകി അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പറയുന്നത് എന്താണ് അസ്തനോസ്പിയർ അപ്പൊ ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അസ്തനോസ്പിയർ കാരണം എന്താണ് ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉരുകിയിട്ട് അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് അസ്തനോസ്പിയർ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ലാവ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവ ആണ് എന്ത് ലാവ അതിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ്സാണ് അസ്തനോസ്പിയർ അപ്പൊ അസ്തനോസ്പിയറിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ലാവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ അത് പുറത്തെത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ശിലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ശിലകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് റോക്സ് അല്ലെ ശിലകൾ പ്രധാനമായിട്ടും സിലിക്ക അബ്രം ഹെമറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ കാണുന്നത് പറയുന്നത് പിന്നെ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിലകളെ മൂന്നായി തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ശിലകൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾ ആഗ്നേയ ശിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തിലെ വിടവുകളിലൂടെ ഉയരുന്ന ഉരുകിയ ശിലാദ്രവം ഭൗമപരത്തിൽ വെച്ചോ ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ തണുത്ത് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ആഗ്നേയ ശിലകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യസ് റോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ബാക്കി എല്ലാ ശിലകളും ഏതിൽ നിന്നാണ് വരിക ആഗ്നേയ ശിലകൾ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്ന് പറയുന്നു പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് രണ്ടാമത് അവസാദ ശിലകൾ അഥവാ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആണ് എന്താണ് കാലാന്തരത്തിൽ ഈ ശിലകൾ ക്ഷയിച്ച് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ ഇത് അടുക്കുകളായി സ്ഥിതി ചെയ്യും ഇതാണ് എന്ത് അവസാദ ശിലകളായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അടുക്ക് ശിലകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അടുക്ക് ശിലകൾ എന്നും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവസാദ ശിലകളായ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആണ് മൂന്നാമത് ഏതാണ് കായാന്തരിത ശിലകളാണ് അല്ലെ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ആണ് ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലോ താപം മൂലോ ശിലകൾ ഭൗതികപരമായിട്ടും രാസപരമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് കായാന്തരിത ശിലകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏത് ശിലയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കായാന്തരിത ശിലയാണ് അപ്പം ആഗ്നേയ ശിലകളാണെന്ത് പ്രാഥമിക ശിലകൾ അവസാദ ശിലകളാണെന്ത് അടുക്ക് ശിലകൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് കായാന്തരിത ശിലകളാണ് പിന്നെ ശിലാരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ആ കണക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആഗ്നേയ ശില അവസാദ ശില അതുമാതിരി കായാന്തരിത ശില ഈ ശിലകൾ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞ് അല്ലെ വിഘടിച്ചു പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപക്ഷയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അപക്ഷയം മൂലം ശിലകൾക്ക് രാസപരമായിട്ടും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അപക്ഷയങ്ങൾ ഒന്നെന്താണ് ഭൗതിക അപക്ഷയ അഥവാ ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വെതറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപക്ഷയം വെതറിംഗ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് താപത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം ശിലാധാതുക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന വികാസവും സങ്കോചവും ആണ് എന്ത് അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാവുന്നത് രണ്ടാമത് എന്താണ് രാസിക അപക്ഷയ കാരണം ഈ ശിലകളുടെ ഘടനയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലം തുടങ്ങിയ ശിലകളിലെ ധാതുക്കളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഫലമായിട്ട് രാസപരമായിട്ട് വിഘടിച്ച് അതിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് തന്നെ മാറ്റം വരും അപ്പം രാസിക അപക്ഷയ അഥവാ കെമിക്കൽ വെതറിങ് മൂന്നാമത് ജൈവിക അപക്ഷ എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ശരികളുടെ വിടവുകളിലേക്ക് ആയെന്നിറങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില പാറകൾക്കിടയിലൂടെയൊക്കെ സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും അല്ലേ ഈ ശിലകൾ എന്ത് ചെയ്യും മെല്ലെ മെല്ലെ അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകും പിന്നെ കൂടാതെ ഖനനം ചെയ്യുമ്പോൾ പാറ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മനുഷ്യരുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അപക്ഷയം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ജൈവിക അപക്ഷ അഥവാ ബയോളജിക്കൽ അപക്ഷയാണ് അപ്പോൾ അപക്ഷയ എന്ന വാക്ക് ഓർക്കണം ഭൗതിക അപക്ഷയം രാസിക അപക്ഷയം ജൈവിക അപക്ഷയം ഇതിൻ്റെ രാസിക അപക്ഷയം എൻ്റെർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മറന്നു പോയത് അപക്ഷയം കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് ശിലകളിലെ ധാതുക്കൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഖനനം നടക്കാനും പിന്നെ മണ്ണ് നല്ല രീതിയിൽ രൂ
മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഇത് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ മലിനജലം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മണ്ണിനെ എന്താ പറയുക സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാസവള പ്രയോഗങ്ങളും എന്താണ് ഈ മണ്ണിനെ അതിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും രാസവളങ്ങൾ പിന്നെ വനനശീകരണം തടയണം അല്ലെങ്കിൽ വിള പരിവൃത്തി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ മലഞ്ചെരുവുകളിലൊക്കെ തട്ട് കൃഷി നടത്തുക തടയണ നിർമ്മാണം അല്ലെ പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണ് മണ്ണിൻ്റെ ശോഷണം അഥവാ മണ്ണിൻ്റെ മരണം നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം മണ്ണിനൊരു ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് സോയിലായിട്ട് എന്താ പറയുക ആഘോഷത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് മണ്ണ് വർഷമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ആ വർഷം തന്നെ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇയറും ആഘോഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മണ്ണ് ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഡിസംബർ പതിനഞ്ചല്ല ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് മറന്നു പോയത് മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതിലൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഒന്ന് ഭൂവൽക്കം മാൻഡലി കാമ്പ് ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും സിയാലി സിമ മാൻഡിൽ ഉപരിമാൻഡിൽ അതോ മാൻഡിൽ കാമ്പ് പുറക്കാമ്പ് ആകാം കാമ്പ് ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത് സിയാല് സിമ സിയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വാ വൻകര ഭൂവൽക്കം അല്ലെ വയൽ എന്ന് ഓർത്തുക്കുക അപ്പം വാ വൻകര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയൽ വയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാ വൻകര ഇയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയാൽ അപ്പം വൻകര ഭൂവൽക്കം സിയാലും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം സിമ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ശിലകളുണ്ട് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് ഇതിൻ്റെ മാതൃശില അതിൽ പ്രാഥമിക ശില അപക്ഷയം മൂന്ന് തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മണ്ണ് രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു മണ്ണ് ശോഷണം മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി